മുട്ടം ബീച്ച് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് മുട്ടം ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻട്രി ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നര തൊട്ട് ആറേ മുക്കാൽ വരെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൈമിലോട്ട് ആക്കിയത് അവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ളൊരു പാർക്ക് പിന്നെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗാർഡനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ എൻട്രി ഫീസ് വരുന്നത് എൻട്രി ഫീസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഈ പാർക്ക് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഇരുപത് രൂപ വാങ്ങുന്നത് ലൈറ്റ് ഹൗസിന് മുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊക്കെ നിൽപ്പുണ്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയിട്ട് വരാം സൺസെറ്റ് സമയമായതുകൊണ്ട് മുട്ടം ബീച്ച് കാണാൻ നല്ല ഒരു ഫീല് തന്നെയാണ് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കാണാൻ പറ്റിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത് ഒരു സോളാറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സോളാറും അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കെട്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനിവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബോയ് ഇതാണ് കപ്പൽ ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ റൂട്ട് അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഓയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് റിസീവിങ് ഒരു ഡിവൈസ് കണക്കാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോർഡർ അത് എങ്ങനെ റൂട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആ ഒരു അതിർത്തികളിൽ ഈ ബോയി പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഇതേ കണക്ക് കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കുട്ടികളായിട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയത്തിനകത്ത് കയറി നോക്കി എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയത്തിനകത്തോട്ട് അതിനകത്തുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാം ഇപ്പോൾ കയറുമ്പോൾ തന്നെ മിനിയേച്ചർ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ലൈറ്റ് ഹൗസുകളോട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലക്സാൻഡ്രിയ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈജിപ്റ്റിലുള്ള അലക്സാൻഡ്രിയ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് പൂമർ ലൈറ്റ് ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പം പാലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒപ്റ്റിക്കാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ ഈ ഒരു സാധനം പാമ്പം പാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതിന് പി വി സി ആൻഡ് ഓയിൽ കണ്ടെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലുതായിട്ട് വേറെ ഇടം കണ്ടിട്ടില്ല അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണിത് ഇതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമർജൻസി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ലൈറ്റും കറങ്ങി കറങ്ങി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിമനോഹരമായിട്ട് തന്നെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും കൊള്ളാം അത് ഇദ്ദേഹമാണ് കപ്പൽ ഓട്ടിയ തമിഴൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൂത്തുകൂടി തൊട്ട് കൊളമ്പോ അവരെ ഫസ്റ്റത്തെ കപ്പൽ ഓടിച്ച ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ ഫോട്ടോ ഏൻഷ്യൻ്റെ ഗ്രീക്കിലെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഇതാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമ്മളെ മുട്ടൻ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴിലാണ് ഈ വ്യക്തി ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അന്വേഷിച്ചാണ് ഇത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തിലൊരു ഫോട്ടോ തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ബോട്ടിലുള്ളൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കപ്പലുകളുടെ മിനിയേച്ചറാണ് ഇവിടെ എല്ലാം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാവികസേന ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പല പല കപ്പലുകളാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കപ്പലല്ലാതെ പിന്നെ കുറച്ച് ഹെ
മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജീറോ കോമ്പസ് ഇത് ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് ഒന്നൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ആട്ടോമാറ്റിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് വിൻഡ് ഡയറക്ഷനും അതിൻ്റെ സ്പീഡും ഒക്കെ ഇത് മീറ്ററിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റും അതായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് ചെയ്ത് സ്പീഡ് ലോഗോ ഇത് സ്പീഡ് ലോഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അത് മാർക്ക് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ബൈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യും അതായിരിക്കും സ്പീഡ് ലോഗോ എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വേറെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ബേപ്പൂർ ഉരു ഇതാണ് ബേപ്പൂർ ഉരു ബേപ്പൂർ ഉരുവിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ രൂപം അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബേപ്പൂർ ഉരു കാണാൻ ബേപ്പൂർ പോയാലും നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും ബേപ്പൂർ ഉരു കാണണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുട്ടൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയത്തിൽ വരിക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് സാവോ മാർട്ടിനാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഫീറ്റാണ് വരുന്നത് ഇതൊരു സ്പാനിഷ് കപ്പലാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വിട്ട ഒരു കപ്പലാണിത് അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നൂറ്റി മുപ്പതോളം കപ്പലുകൾ വിട്ടതിൽ അതിൽ ഒന്നാണിത് സാവോ മാർട്ടിനാവോ പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടാണ് ബോട്ട് കപ്പൽ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പറയാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കുവൈറ്റിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള കപ്പലുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവർ ഫിഷിങ്ങിനായാലും പിന്നെ വ്യാപാരത്തിനായാലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു കപ്പലാണ് ഇതാണ് തൂത്തുക്കുടി കാർഗോ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൂത്തുക്കുടി എന്നിട്ട് മാൽഡീവ്സിലും ലക്ഷദ്വീപിലോട്ടൊക്കെ കാർഗോസ് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടാണിത് തൂത്തുക്കുടി കാർഗോ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കൊട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ പേരല്ലേ കൊട്ടിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഈ കൊട്ടിയ കൂടുതലായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുവരുന്നത് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കൊട്ടിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാപാരത്തിന് വേണ്ടിയാലും മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വേണ്ടിയാലും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് കൊട്ടിയ പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ടൈറ്റാനിക്കാണ് നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഷിപ്പിൻ്റെ മിനിയേച്ചറില്ല അതാണ് ടൈറ്റാനിക്ക് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ടൈറ്റാനിക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരു റൂമിലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ലാമ്പുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പുകളാണ് പല പല വാൾട്ടിലുള്ള ലാമ്പുകളും പിന്നെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലാമ്പുകളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് നാനൂറ് വാൾട്ട് ലാമ്പ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് വേരിയസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അത് പല ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പാണ് ഇത് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒപ്റ്റിക്ക് ഇത് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന ബീംസുകളാണ് പിന്നെ പി ആർ ലാംസ് ക്ലസ്റ്റർ ലാമ്പ് എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷർ ഫോർ ബോയ് അത് ബോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ഫ്ലാഷറാണ് ഇത് മെർക്കുറി പിന്നെ ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ ഇത് രണ്ട് ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ ആണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ലാമ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഹോൾഡറും എല്ലാം കൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ അങ്ങനെ അതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നത് ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഇത് ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ ആയിരിക്കും ആ ഇത് ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ള ലാമ്പ് ചേഞ്ചർ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് റാക്കോൺ ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യാനും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് റാക്കോൺ പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തായിട്ട് വേറൊരു ഡിവൈസ് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു മോട്ടർ ടൈപ്പാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ ആയിരിക്കും അതിൽ വേറെ വ്യക്തത നമുക്കൊന്നുമില്ല അത് മോട്ടർ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്യാസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഗ്യാസ് മോട്ടർ എന്തെന്നൊരു വ്യക്തമല്ല ഇത് സൺ വാൽവ് ബി ബി ടി എക്സ്പാൻഷൻ ഇത് ഗ്യാസ് ഫ്ലാഷർ പിന്നെ വരുന്നത്
നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്ക് മാത്രമാണ് കണ്ടത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സെറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക്ക് പിന്നെ അതിനകത്ത് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട് ബാക്കി ഫുൾ സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്കിത് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ് ഇത് പാലങ്ങളിലായാലും ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലായാലും വയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് പാമ്പൻ പാലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡിവൈസാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഫോട്ടോ പിന്നെ എമർജൻസി ബെല്ല് പണ്ട് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എമർജൻസി ബെല്ല് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെക്കാനിസമാണ് ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളെ ലൈറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മെക്കാനിസം വരുന്നത് ക്ലോക്കിൻ്റെ മെക്കാനിസത്തോടെ ഏകദേശം ഒരു സാമ്യമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം അതിൻ്റെ ഒരേ ഒരു വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെയും മെക്കാനിസത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന മെക്കാനിസമാണ് എന്നാൽ പോലും അതിനൊരുപാട് തേയ്മാനങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഒരുപാട് കാലപ്പഴക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വെങ്കൂറിലെ റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ മെക്കാനിസമാണിത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച മെഷേഴ്സും ബൈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെങ്കൂറിലെ റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ആ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രമാണ് വരുന്നത് തോന്നുന്നു ഇത് മെഷേഴ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റർ അതനുസരിച്ചുള്ള മറ്റേ ഗേജ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ പറ്റിയത് ഈ വെങ്കൂറിലെ റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര വെങ്കൂറിലെ പോർട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്ററാണ് ഈ ഒരു റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് വരുന്നത് അവിടെ പോകുന്നതിന് ബോട്ടിൽ മാത്രമേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെങ്കൂറിലെ റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇത് അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഒപ്റ്റിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഒപ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറവാണ് അതിലൊന്നാണിത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപതിൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത വെങ്കൂറിലെ റോക്ക് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പഴക്കമുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് ആ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലാമ്പ് ഇതാ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ ലാമ്പ് തെളിയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ നമുക്ക് ഡിവൈസുകൾ ഉള്ളത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഹൗസിനെ കുറിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കൊരു ഫുൾ വീഡിയോ അവർ തരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസും ബാക്കി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലിനെ കുറിച്ച് കുഞ്ഞുവ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒന്നും കാണാതെ തന്നെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാതെ തന്നെ പുറത്തോട്ട് പോകാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കി ഇത് കുളച്ചൽ ഹാർബറിൻ്റെ ഓൾഡിലുള്ളൊരു ഫോട്ടോയാണ് ഇത് കുളച്ചൽ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനു ശേഷം നമ്മൾ വിജയിച്ചതിന് ശേഷമുള്ളൊരു ഫോട്ടോ പിന്നെ കന്യാകുമാരി ഓൾഡൻ ഡേയ്സ് പിന്നെ സിൽക്ക് റൂട്ട് ഇന്ത്യ ചൈന യൂറോപ്പ് സിൽക്ക് റൂട്ട് പിന്നെ ഐ എൻ എസ് വിക്രമാദിത്യയുടെ ഫോട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടി വിയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിന് കിൽത്താൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഒരു സൂപ്പർ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആണ് ഒരു ഐലൻഡിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇന്ദിര പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്ന പോർട്ട് നോവോ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പോർട്ട് നോവോ ലൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ തമിഴ്നാടിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളതെന്ന് മധുരൈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസ് മുട്ട മുട്ട ലൈറ്റ് ഹൗസ് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് മുട്ട ലൈറ്റ് ഹൗസ് അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് എത്ര എത്ര ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉള്ളത് ഫുള്ള് ഇവിടെ ഉണ്ട് കോയമ്പത്തൂർ ട്രിച്ചി അത് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേര് മാത്രമുള്ള ലൈറ്റ് ഹൗസ് അല്ല ഈ എല്ലയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഭൂപടം വച്ചിരിക്കുന്നത് മേജർ ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സീ പോർട്ടാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മുട്ടൻ ലൈറ്റ് ഹൗസ് മ്യൂസിയം നമുക്കിനി നേരെ ലൈറ്റ് ഹൗസിലോട്ടും
ഇതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഒപ്റ്റിക്കാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കിൻ്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് മെഴുകുതിരികൾ കത്തിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു ലൈറ്റ് ബീമിന് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വെച്ചാണ് ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയ ദൈർഘ്യമുണ്ട് ആ ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ മുട്ടം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം പറഞ്ഞാൽ മുട്ടം ഏരിയയാണ് ഇത് മൊത്തം വരുന്ന ആ സൈഡാണ് ഹാർബർ വരുന്ന മുട്ട ഹാർബർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് നേരെ ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് മുട്ടം ബീച്ചിൻ്റെ ഏരിയ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് മരങ്ങളും വൈകാരികളും എല്ലാം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ട മുട്ടം ബീച്ചിൻ്റെ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഒറ്റ മരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇവർ ഇനി നട്ട് വളർത്താത്തതാണോ അതിനെ എല്ലാം വെട്ടിക്കളഞ്ഞതാണോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും അതിമനോഹരമാണ് മുട്ടം ബീച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് സമയമുണ്ട് കണ്ട അതിമനോഹരം ആ ഒരു ലൈറ്റും ബാക്കി എല്ലാം കൂടെ നല്ലൊരു അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണത് കന്യാകുമാരി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ടം ബീച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ചെറിയ ബീച്ചുകളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി തന്നെ ഇനിയുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇനി ഒരു മുപ്പത്തിയൊന്ന് കിലോമീറ്ററും കൂടെ നമുക്കിനി കന്യാകുമാരിയിൽ എത്താനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഇതേങ്ങൾ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസും ഇനി അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹാർബറിനെയും കാട്ടി വ്യത്യസ്തമാണ് മുട്ടം ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർബറിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ അടുന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ ഫിത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാൾ കാണുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും രണ്ട് സ്ഥലത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർബറിന് ഒരുപാട് ദൂരം ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ് പോകാനുള്ളത് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടൽ ഫിത്തി നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു റോഡിൽ നിന്നാണ് അത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ അടുപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ഏരിയ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് ഹാർബർ അല്ല ഹാർബർ ഇനിയും കുറച്ച് ദൂരം പോകണം ഇവിടെ നല്ല നമുക്കിനി മെയിൻ റോഡ് കയറിയിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കറങ്ങിയാണ് പോകാനുള്ളത് അതായത് ചില ബോട്ടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം പാറ ആയതുകൊണ്ട് പാറയിലൊക്കെ തട്ടി ഒരുപാട് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഒരെണ്ണം പാറയുടെ മുകളിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ എവിടങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം പാറയാണ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായാലും നമുക്കിനി മുട്ടം ബീച്ചിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡ് പോയി നോക്കാം മുട്ടം ഹാർബറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്ന വഴിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഓപ്പൺ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് ബോട്ടൊക്കെ നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പള്ളി കാണാൻ പറ്റി പിന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാർക്കാണ് അതായത് ഈ ഇടത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് പാർക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇതാണ് ഇതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കാടാണ് കാട് അതും പോലെ തന്നെ ഇതാ കംപ്ലീറ്റ് കുപ്പി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലിട്ടുള്ള ആരും അങ്ങോട്ട് കയറണ്ടെന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പാർക്കിനകത്തുള്ള എല്ലാ ബെഞ്ചായാലും കളിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം തുരുമ്പെടുത്ത് നശിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ആകെ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം തന്നെ ഈ പരിസരത്ത് ഒരു ആളിനെ കാണാൻ പറ്റിയത് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായിട്ട് ആൾക്കാർ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നവരല്ല ഈ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അവർ തന്നെയാണ് ഇതിനെ നശിപ്പിച്ച് ഈ പരിവാക്കിയത് എന്തായാലും കൊള്ളാം ഒരു പാർക്കിനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടാകിയല്ലോ നമ്മൾ പിന്നെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ദ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലോട്ടാണ് പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളടുത്ത ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെല്ലാം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ചെക്ക് ചെയ്യാനോ ബാക്കി ഒന്നിനും നിൽക്കത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത് എല്ലാ ക